ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് മനുഷ്യന്റെ ചന്ദ്രയാത്ര അപ്പോളോ മിഷനിന്റെ ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നാസ ഇതുപോലെ വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയത് അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ജോൺ എഫ് കെനഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം വന്ന ജോൺസണിന്റെ ഹെൽപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചത് ആദ്യത്തെ അപ്പോളോ മിഷൻ അപ്പോളോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മിഷന്റെ ട്രാജഡിയോട് കൂടിയാണ് നമുക്കിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് വരെയുള്ള ഇവന്റുകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറയാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ലൂണർ റോവറിൻ്റെ ടെക്നോളജിയും അന്നുണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങളും അന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ടുകളും അന്നത്തെ മൂൺ ലാൻഡിങ് ഫേക്ക് ആണ് എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് എപ്പിസോഡുകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആർഡിനും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇറങ്ങിയ സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് അപ്പോളോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് അപ്പോളോ വൺ എന്നല്ല അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പോളോ സാറ്റേൺ ടു സീറോ ഫോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അന്ന് നടത്തിയത് അതിലാണ് മൂന്ന് പേര് ദാരുണമായിട്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിച്ചത് സംഭവം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണമാണ് ജെമിനിയും മെർക്കുറിയും പോലെയൊന്നുമല്ല അവരത്തൂടെ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പേടകം ഉണ്ടാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മൂന്ന് പേര് അതിനകത്ത് കയറിയത് കയറി ഹാച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം അടപ്പിന് ഹാച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് അടയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സ്പേസ് സ്പേസിന് പോകുമ്പോൾ സാസ്ട്രോനോട്ടുകൾക്ക് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരാതിരിക്കാൻ അതിനകത്ത് മർദ്ദം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും പ്യുർ ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്സിജൻ പെട്ടെന്ന് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നൈലോ നെറ്റുകൾ തീ പിടിക്കുകയും അവിടെ പെട്ടെന്ന് പുക നിറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് ആസ്ട്രോനോട്ടുകളും വളരെയധികം ശ്വാസം മുട്ടുകയും താപനില കൂടുകയും തീ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ ഒരു നിർമ്മാണ രീതി വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് മൂലം അവർക്ക് ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിനകത്തിരുന്ന് വെന്ത് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വളരെ ദാരുണമായിട്ട് അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെട്ട കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യം അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഡിസൈൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് അപ്പോളോയുടെ അങ്ങനെ അപ്പോളോ സാറ്റേൺ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്ന മിഷനെ ആദ്യത്തെ അപ്പോളോ മിഷനായിട്ട് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ വീണ്ടും പഠനങ്ങൾ നടന്നു കരാറേറ്റെടുത്ത കമ്പനിയുമായിട്ട് ചർച്ച നടന്നു അമേരിക്കക്കെതിരെയൊക്കെ വളരെ സംസാരങ്ങൾ നടന്നു സംഭവങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ആളുകളെ ഇത്തരത്തിൽ ആസ്ട്രോനോട്ടുകൾ മരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിന് മരിച്ച ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ജമിനിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മിഷനിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ബഹിരാകാശത്ത് പോയിട്ട് വന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മുപ്പത്തെട്ടൊക്കെ വയസ്സുള്ള പൈലറ്റുമാരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയില്ലാതെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരോപണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തി പ്യുവർ ഓക്സിജൻ വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ മിക്സ് അതിനകത്ത് നിറച്ചു അതായത് ഇതിൽ സിലിണ്ടറിൽ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ മിക്സ് നിറയ്ക്കുകയും തീ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പുനർ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ അപ്പോളോ പേടകത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അവർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആസ്ട്രോനോട്ടുകൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ ഡോറുകൾ നിർമ്മിച്ചു നേരത്തെ പ്രഷർ കൊണ്ട് നമുക്ക് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് പുറത്ത് രക്ഷ വരാൻ പുറത്ത് വന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഡോറുകളൊക്കെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായ പരിഷ്കരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് അടുത്ത മിഷനിലല്ല അപ്പോളോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുരന്തത്തിന് ശേഷം അപ്പോളോ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ അഞ്ച് മിഷനുകളും മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതെയാണ് സാറ്റേൺ അഞ്ച് റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാസ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കര കയറി നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള
ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയില്ല അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ല ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി പാകപ്പെട്ടു എന്ന് നാസയ്ക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയാണ് അപ്പോളോ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാറ് രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ എമ്മിന് അമേരിക്കയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും സാറ്റേൺ അഞ്ച് റോക്കറ്റ് കുതിച്ചു കയറുന്നു ഏകദേശം എഴുപത്തിയാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം മൈൽ ദൂരം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്ഡി ലാഡ്രിൻ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്നീ മൂന്ന് പേർ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് നേരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉള്ള റോക്കറ്റാണ് ഇത്രയും സാധനം മുകളിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ചന്ദ്ര റോക്കറ്റ് കത്തിച്ചാണ് അവർ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുപത്തി ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവിടെ എത്തുന്നത് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് ഏകദേശം ജൂലൈ പത്തൊമ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ലൂണാർ മൊട്ടിയോട് ചന്ദ്രനിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഒരു ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് ആകുമ്പോഴേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഈഗിൾ ലൂണാർ ഈഗിൾ മൊഡ്യൂൾ വേർപെടുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ആരാണ് ഇരുന്നത് നീല ആംസ്ട്രോങ് എഡിനാട്ടിനും ആണ് കാല് കുത്തിയത് അപ്പോൾ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ആണ് കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്നത് അവരിങ്ങനെ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇരിപ്പോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൂണാർ ഈഗിൾ ഓർബിറ്റ് താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് വന്ന് ഏകദേശം ജൂലൈ ഇരുപത് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് പി എം ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് പതിയെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ലാൻഡ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചാന്ദ്രയാൻ്റെ വിഷയം വന്നു ലാൻഡിങ് പ്രശ്നമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് മാനുവൽ ലാൻഡിങ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനുഷ്യന് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗർത്തങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അളവുകളൊക്കെ നോക്കി ഹൈറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇന്ധനം കത്തിച്ച് നൂത്ത് വേഗത കുറച്ച് പതിയെ 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 ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രശാന്തതയുടെ സമുദ്രത്തിൽ അവർ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലാൻഡറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ കാലുകളിൽ നല്ല നീളമുള്ള നാല് കമ്പികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഈ കമ്പികൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ റോക്കറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കമ്പികൾ ഭാരം മൂലം വളഞ്ഞ് പതുക്കെ താഴേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയാണ് കുത്തനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പികൾ അവിടെ വെച്ചത് വളയുന്ന കമ്പികൾ പത്ത് മുപ്പത്തൊമ്പത് പി എം ആകുമ്പോൾ നീ ലാംസ്ട്രോങ് എല്ലാ കൺഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഹാച്ച് തുറക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈഗൾ ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നിന്ന് കുനിഞ്ഞ് വേണം ഇറങ്ങാൻ നല്ല ഉയരമുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് കുനിഞ്ഞ് ഹാച്ച് തുറന്ന് ഈ സമയത്ത് നീല ആംസ്ട്രോങ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ലാൻഡർ ഓ ലാഡർ ഏണി തുറക്കുകയാണ് ഈ ഏണിയിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ക്ലിപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു വയറുമായി കണക്ട് ചെയ്തൊരു പിടിയിരിപ്പുണ്ട് ഈ പിടിയിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ലാൻഡറിൻ്റെ നാല് സൈഡുണ്ട് അതിൽ ഈ ലാൻഡറിൻ്റെ ഏണി വരുന്നതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോണിൽ നിന്നും ടി വി ക്യാമറ ഓപ്പണായി പുറത്തേക്ക് വരികയും ടെലിവിഷനിലേക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ വിഷ്വൽസ് അതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വിഷ്വൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീല ആംസ്ട്രോങ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് നീല ആംസ്ട്രോങ് ഏണി വഴി ഇറങ്ങുന്നത് ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷ്വൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആര് ഷൂട്ട് ചെയ്തു സത്യത്തിൽ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറ ഈ നാല് സൈഡിൽ ബാക്കി മൂന്ന് സൈഡുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറ തുറന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഓൺ ആകുന്നു ഓണായിട്ട് ഈ സന്ദേശം ടെക്സാസിലേക്ക് വരുന്നു ഭൂമിയിലെ ടെക്സാസിലെ ആൻറ്റിനകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ അത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം എന്നിട്ടാണ് ടെക്സാസിലെത്തുന്നത് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേർ സ്തബ്ധരായി നിന്ന നിമിഷമാണ് ഏകദേശം പത്ത് അൻപത്തൊമ്പത് പി എം ആവുമ്പോൾ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പാണ് ഒരു ചാട്ടമാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഏണിയിൽ നിന്നും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു പാദം അവിടെ സ്പർശിക്കുന്നു മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ കാൽവയ്പ് മാനവരാശിക്കൊരു വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടം എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പറയുന്നത്
ഹാച്ച് അടയ്ക്കുന്നു ഡോർ അടയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒന്ന് അമ്പത്തിനാല് വരെ അവർ മയങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനിലെ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ മയങ്ങലാണ് ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഫലകം വച്ചിരുന്നു ചന്ദ്രനിലെ അവർ ഇറങ്ങിയ ഭാഗത്ത് അവരൊരു ഫലകം വച്ചു നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് എഡിയിൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുന്ന സ്ഥലം എന്നുള്ളൊരു ഫലകം അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ഫലകമാണ് അവിടെ അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ആ ഫലകം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ കാൽപ്പാടും ഫലകവും അവിടെ ഉണ്ട് ചന്ദ്രനില്ല മനുഷ്യൻ കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം പൊടിയാണ് ഈ പൊടിയുടെ പാടും ഒരിക്കലും ആയില്ല കാരണം ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമോ കാറ്റോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എക്കാലവും ആ പൊടി അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രപരമായ ചന്ദ്രയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുശേഷം അവരവിടെ ഒരുപാട് ക്യാമറകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്യാമറയെല്ലാം മാനുവലായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് മതി അവർ ക്യാമറകൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു റിട്രോ റിഫ്ലക്ടർ വെച്ചു ഫ്ളാഗ് വെച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ഇറങ്ങിയ നാല് കാലുള്ള ലാൻഡറിന്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ മുകളിലേക്ക് പോകൂ രണ്ട് സെറ്റ് റോക്കറ്റുകൾ വെച്ചാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭാരം കൂടിയാൽ ഭാരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഈ സാധനം പൊങ്ങി പോകാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ആറിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ചന്ദ്രനിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു റോക്കറ്റിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വേണ്ട ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കൂർത്തിരിക്കേണ്ട കാരണം അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് കത്തി പോകാൻ സാധ്യതയില്ല ഗുരുത്വാകർഷണം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധാരണ ത്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിപ്പോയി ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ അവരുടെ ഈഗിൾ ലാൻഡറിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മുഗൾ ഭാഗം വേർപെട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് അവിടെ കമാൻഡ് മോഡ്യൂൾ കറക്റ്റ് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അവരതിനെ ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് റോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ റോക്കറ്റ് കത്തിച്ചു കൊണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ വിജയകരമായിട്ട് അവർ വന്നെത്തുന്നു അമേരിക്കൻ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പോയി അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരുപാട് ദിവസം ഒരു 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 മാസത്തിലധികം ഇവരെ പുറം ലോകം കാണിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയില്ല ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ശാരീരികമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ പുറം ലോകം പോലും കാണുന്നത് അത്രത്തോളം സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അറിയില്ലല്ലോ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ആയിര ആയിരക്കണക്കിന് പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ നമ്മുടെ അപ്പോളോ മിഷനിൽ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അവർ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ചില മ്യൂസിയങ്ങളിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ പ്രത്യേകതകളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ അപ്പോളോ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവർ അവിടെ റോവർ ഓടിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ട് ഈ അപ്പോളോ ലാൻഡ് ചെയ്ത പ്രശാന്തീര സമുദ്രം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും അവരുടെ അവർ ആ ഈഗിൾ ലാൻഡറിന്റെ ഭാഗം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവരുടെ റിട്രോ റിഫ്ലക്ടറുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അവരോട് വെച്ച ക്യാമറയും എല്ലാം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ പതാകയും ഫലകവും സഹിതം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് നീലാം സ്ട്രോങ് ഒക്കെ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയതിന്റെ രഹസ്യം ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മിഷനുകൾ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ കാർ ഓടിച്ച കഥ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നത് ഇതിന്റെ പേര് നിലനിൽക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിലെ മനുഷ്യനെ അയക്കാൻ ഇത്രയും ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നടത്തുന്നില്ല തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരും എപ്പിസോഡുകൾ കാണാം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയാലുണ്ടായ സാഹചര്യവും എങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയത് എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെ